мир значительно изменился, и все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации, Шанхайской организации сотрудничества. 12 лет назад Беларусь начала работать в Шанхайской организации сотрудничества. Сперва в статусе партнера по диалогу, а через несколько лет в статусе наблюдателя. Это не было спонтанным или случайным решением. Спустя годы Беларусь, сроднившись с шанхайской семьей, решила стать полноправным участником ШОС. Главы государств, на прошедшем в Самарканде саммите, единогласно включили зеленый свет в процедуре приема Беларусь в членство своей организации. Почему ШОС – это шанс остаться суверенным? Зачем Лукашенко надел на саммите китайскую маску и за что получил подобайку от Эрдогана? Как Узбекистан принимал и удивлял своих гостей? Расскажем прямо сейчас. К организации саммита, который завершил председательство Узбекистана в ШОС, хозяева подошли крайне ответственно. Местом проведения был выбран один из древнейших городов мира – Самарканд. В последние годы первую столицу Узбекистана усиленно возрождали, реставрировали, а к саммиту город стал еще краше. Хозяева переживали не только за первое впечатление участников саммита, известно ведь, что по одежке встречают, но и за безопасность своих гостей, поэтому на несколько дней было решено закрыть местные аэропорты и усилить меры безопасности. Все организационные издержки и неудобства узбекская сторона взяла на себя. На Самарканда добираемся поездом на период проведения саммита ШОС. Власти Узбекистана ограничили прилет в Самарканд, поэтому прилетели в Ташкент ночью и немного подождали, и утром... Садимся вот на этот прекрасный поезд. Обещают домчать всего за два часа. Беспокоился Узбекистан и о здоровье приезжающих в эти дни Самарканд. В Ташкенте журналистам улыбались только при наличии сертификата вакцинации свеженького ПЦР. Это было главное условие аккредитации. Участники саммита сдавали ПЦР и по прибытию в Самарканд, и все последующие дни. В гостиничных номерах журналистов, а их по нашим подсчетам было от нескольких сотен до тысячи, тоже ждал сюрприз. Национальные угощения и напитки. За каждой делегацией были закреплены гиды, готовые помочь в любое время дня и ночи. А заветный журналистский бэдж открывал любые ворота, конечно, кроме тех, которые закрывались за президентами. В общем, было многообещание. Начало. Очень гостеприимно в Узбекистане встречают не только глав делегаций, но и в том числе журналистов. Такое вот угощение ожидает при входе в номер. Традиционные для страны сухофрукты и сладости, вода, соки и даже бутылочка вина. Чтобы точно понимать, что это не за дополнительную плату, есть даже соответствующая записка. Из-за строгих антиковидных мер и соображений безопасности к мероприятиям была допущена только личная пресса. В первый день саммита Александр Лукашенко провел переговоры с руководством Узбекистана, Китая, Пакистана и непосредственно самой ШОС. На одну из встреч с китайским коллегой президенту пришлось надеть маску. Это было, так сказать, главным условием аккредитации. Китайская делегация придерживалась очень строгих правил за пандемией. Наверное, поэтому Сидень Пинь после запланированных встреч и пропал с радаров журналистов. Его не было ни на общем ужине, который давал президент Узбекистана, ни на групповой прогулке по Самарканду, во время которой все остальные президенты пробовали национальное блюдо. Ни на салюте в честь ШОС. Даже памятное дерево председатель КНР сажал отдельно. Интересно, что Александр Лукашенко надел во время встречи маску с флагом Китая. Оказалось, что изначально на переговоры глава государства приехал со своей маской, но перед самой встречей попросил китайскую, на ней красовался флаг. Наверное, тем, кто поставляет президенту маски, стоит задуматься над брендингом. Решение Беларуси стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества Александр Лукашенко пояснил на встрече с генеральным секретарем ШОС. Наш шаг э, по вступлению в шанхайскую семью в качестве наблюдателя он не был спонтанным или случайным. Тогда шанхайская организация сотрудничества была еще молодой. Давайте откровенно говорить еще, она, эта организация, пыталась встроиться в мировой порядок. Это уже сейчас на шанхайскую организацию смотрят как на будущее нашей планеты, как очень влиятельный э, полюс э, нашей планеты. Тогда было не так, но мы в то время определили, что мы будем развивать наше сотрудничество с шанхайской организацией. В этом наше и политическое, и экономическое, может быть и военно-политическое будущее. 
хотя Шавкат Мирзиёев провел этот вечер с высокими гостями, несколько сотен иностранных журналистов тоже ждал по-настоящему президентский прием. Десятки национальных угощений, танцы, песни, смена блюд и снова танцы и песни. Как говорится, лучше один раз увидеть. Если вы встречаете гостей как-то по-другому, нас не зовите. Мне нравится такая философия. Сначала праздник, потом серьезное мероприятие, а затем еще раз праздник. Неформальная обстановка – хороший способ обсудить накопившиеся вопросы и неожиданно возникающие проблемы. Например, президентам Таджикистана и Кыргызстана уже после завершения всех официальных мероприятий удалось согласовать отвод сил от границы. Какие-то вопросы собирались обсудить на ногах и Александр Лукашенко с Ильхамом Алиевым. Да, да, на ногах, но да, обязательно. Есть Учитывая, что накануне снова обострились отношения между Арменией и Азербайджаном, не исключено, что белорусский президент мог призвать своего коллегу к мудрости. Хотя куда уж больше. А вот за жизненную мудрость президент Турции Эрдоган, скорее всего, поставил лайк Лукашенко. Как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Но вернемся к ШОС. Почему все-таки Беларусь решила прокачать себя до полноправного члена организации? Мне кажется, это политическое чутье. 12 лет назад Беларусь, разглядев ШОС серьезный региональный потенциал, решила примкнуть к евразийским партнерам. Сейчас организация приобретает геополитическую силу, значит, пора и Беларуси сделать очередной шаг. Кто-то до сих пор считает, что ШОС это просто локальный кружок по интересам. Но вот вам пара фактов. Общая территория стран, входящих в организацию, составляет более 34 миллионов квадратных километров, или 60% территории Евразии. Для сравнения, территория Европейского Союза примерно 4,5 миллиона. Общая численность населения стран ШОС превышает 3 миллиарда, почти в 7 раз больше, чем в ЕС. Ничего себе такой кружок по интересам получается. ШОС не является военным блоком и не нацелен на противостояние с другими государствами или объединениями. Ее главная задача – укрепление стабильности и безопасности на евразийском пространстве, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. И ресурсы на это есть. Поэтому неудивительно, что существует целая очередь из стран, которые хотели бы стать в этот кружок. Пока в Европейском Союзе страны все чаще сталкиваются с недопониманием и порой пренебрегают общими интересами, авторитет и влияние ШОС на международной арене растет. Тем более у нее есть все возможности, чтобы не играть по чужим правилам. Более того, сегодня эта организация одна из немногих действий действительно способны защитить право государств на независимое развитие. Как сказали во время саммита, ШОС – это шанс остаться суверенным. Ну, конечно, если сравнивать Беларусь, особенно по численности населения с Китаем или Индией, действительно, страна небольшая, но <coughs> мало желать них додорог, как говорится. Будучи полноправным членом семьи ШОС, Беларусь всегда может рассчитывать на помощь, помощь и поддержку в случае тех или иных затруднений. К сожалению, ну, вы сами понимаете, это не все видят хорошо, в нынешнее обстоятельство, когда у наших политических оппонентов, судя по всему, окончательно сорвало все предохранители, никто ни от чего не застрахован. Многие эксперты предполагали, что после саммита в Самарканде ШОС начнет дрейфовать в сторону превращения в полноценный антизападный блок. Но эти предсказания не сбылись. В очередной раз лидеры ШОС подтвердили, что для них главное – это взаимодоверие, стремление к совместному развитию и уважение в многообразии цивилизаций. Наверное, поэтому белорусский президент видит в ШОС основу для новой архитектуры мира. Следуя базовым целям и принципам, Шанхайская организация сотрудничества – предоставляет реальную площадку для равноправного, уважительного диалога. В условиях кардинальных изменений в глобальном мироустройстве и санкционных войн, развязанных Западом здесь, вырабатываются цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов. Убеждены, шанхайский дух и всестороннее сотрудничество – способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира. Стремления белорусской стороны нам понятны, но что особенного может привнести в ШОС среднее по европейским меркам и совсем небольшое в сравнении с азиатскими гигантами государства? Ответ нашел своего президента России. Мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС. Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России. Это, несомненно, позволит укрепить возможности объединения в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной областях. 
о транзитном и промышленном потенциале Беларуси, а также ее достижениях в сельском хозяйстве, которые будут востребованы на пространстве ШОС, говорилось уже не раз. Мы не будем перечислять очевидное. На наш взгляд, Беларусь может стать своеобразным мозговым центром ШОС, главным генератором идей. И это качество белорусов недооценили на Западе, зато ожидаемо переоценили свои возможности. Сколько лет Беларусь призывает западные страны к мирному диалогу? С идеей перезапустить переговорный процесс, так называемый «Хельсинки-2», белорусские дипломаты объездили Европу вдоль и поперек. Сколько раз Беларусь предлагала интеграцию интеграций? Страны могли бы успешно сотрудничать на пространстве от Лиссабона до Владивостока. Но что происходит сейчас? Слово «безопасность» уже боятся упоминать в СУИ, а мироустройство трещит по швам. Как только мы станем полноформатными членами в ШОС, мы получим официальный доступ ко всем проектам, ко всем договоренностям в рамках ШОС. Я считаю, дорога с двусторонним движением. Республика Беларусь может предложить свой транзитный логистический потенциал всем странам Санхайской организации сотрудничества. Также у нас богатый научный потенциал также промышленные. Мы готовы участвовать в инфраструктурных проектах, которые будут реализовываться в ШОС. Западные страны попытались вытолкнуть Беларусь из глобальной политической системы, но республика по-прежнему остается в авангарде. Наверняка и в ШОС Беларусь станет одним из, пусть не экономических, но все-таки лидеров. Как мы уже говорили, на саммите в Самарканде лидеры ШОС решили начать процедуру приема Беларуси члены организации. Однако не все так просто, есть нюансы. По положению ШОС государство заявитель должно присоединиться к действующим в организации международным договорам, а их около 40. Внести необходимые изменения в национальное законодательство. Например, Индии и Пакистану для этого понадобилось почти два года. Сейчас соответствующие процедуры проходит Иран. Конечно, путь такой достаточно еще долгий, не близкий, потому что он сопряжен с огромной, с очень длительной законодательной процедурой, но... Э Контакты с вашим посольством здесь, в Пекине, показывают, что вы уже хорошо к этому ко всему подготовились. Надеюсь, пройдет то, что называется без сучка и задоринки. Современные потрясения только подогревают интерес к ШОС у самых разных государств. Как нам рассказали в организации, буквально в последние дни поступило несколько заявок о желании присоединиться к шанхайской семье. Объясняется это просто. Сегодня все больше и больше стран не желают жить в мире конфронтаций. Их притягивает позитивная философия ШОС. Пока дух Хельсинки буксует, шанхайский набирает обороты. Лиха беда начала. И самое главное сейчас – не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам, их немало, для того, чтобы они могли найти альтернативу в существующих реалиях. Наша организация может стать глобальной организацией, объективно стать и решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях. Нужно не опоздать, уловить этот момент, и адекватно на это ответить.